హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నానిస్ క్యూఎన్ఏ ఎపిసోడ్ ట్వంటీ ఫోర్కి అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు క్యూఎన్ఏ స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్లో ఒకసారి గివ్ అవే కాంటెస్ట్ అయితే నడుస్తుంది అక్కడ వచ్చేసరికి నేను ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ అయితే గివ్ అవే కింద అయితే ఇవ్వబోతున్నాను సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి రేపు లైవ్ లో అయితే నేను అనౌన్స్ చేస్తాను విన్నర్ ని సో మీరు ఇంకా ఆ వీడియో చూసి గివ్ అవే లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే నేను పైన కార్డ్స్ లో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వదిలేస్తున్నాను సో అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో చూసి మీరు గివ్ అవే లో పార్టిసిపేట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ రోజు క్యూఎన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మొదటి క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి చరణ్ రాజ్ అడుగుతున్నారు మీరు వేసుకున్న ప్రతి క్యాప్ పైన హెచ్ఆర్ఎక్స్ అని ఉంది ఎంఐ బ్రాండ్ హెచ్ఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారా సో ఎంఐ బ్రాండ్ హెచ్ఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారంటే ఎంఐ వేరు హెచ్ఆర్ఎక్స్ వేరు హెచ్ఆర్ఎక్స్ అనేది హృతిక్ రోషన్ బ్రాండ్ అనమాట ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ బ్రాండ్ అని చెప్పాలి హృతిక్ రోషన్ స్టార్ట్ చేసేది దీన్ని వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు ఎంఐ వచ్చేసరికి హెచ్ఆర్ఎక్స్ ఎడిషన్ అని చెప్పేసి బ్యాండ్ తీసుకొచ్చింది అంతేగాని హెచ్ఆర్ఎక్స్ వేరు ఎంఐ వేరు అనమాట ఏ విధంగా అయితే మనకి వన్ ప్లస్ సిక్స్ లో మనకి ఎవెంజర్ ఎడిషన్ చూసాము అంత ముందు సో అదే విధంగా మనకి హెచ్ఆర్ఎక్స్ బ్యాండ్ అని హెచ్ఆర్ఎక్స్ ఎడిషన్ అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చారు సో నేను మొన్న మింత్రాలో ఈ ఏదైతే ఈ బ్యాండ్ ఉందో సో ఇది వచ్చేసరికి నేను బుక్ చేశాను అదే టైంలో నేను ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఒక నాలుగు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా నేను అక్కడైతే బుక్ చేశాను ఇంకా అయితే రాలేదు అదే టైంలో నేను ఈ క్యాప్స్ ని కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది సో ఆ టైంలో హెచ్ఆర్ఎక్స్ క్యాప్స్ ఒక మూడు బుక్ చేశాను సో ఈ మూడు అయితే వచ్చేసి మూడు హెచ్ఆర్ఎక్స్ బ్యాండ్ క్యాప్స్ ఒక వచ్చేసరికి నైట్ క్యాప్ అనమాట సో ఈ నాలుగు క్యాప్స్ అయితే నేను బుక్ చేశాను ఈ వచ్చేసరికి మనకి వాళ్ళు ఏమి ఫ్రీగా పంపించినాయి అయితే ఏమి కావు సో ఇంకా ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా పెట్టాను అక్కడ వచ్చేసరికి ఫిలిప్స్ ఒకటి ఇంకోటేసరికి సన్హైజర్ ఒకటి తర్వాత చాలా మంది బోల్ట్ అడుగుతున్నారు సో ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా నేనైతే ఆర్డర్ పెట్టడం జరిగింది మొత్తం నాలుగు ఐదు పెట్టాను సో అవి కూడా త్వరలో వచ్చేస్తే మనకి ఇరవై తారీఖు దాకా టైం ఇచ్చారు వాళ్ళు ఈ లోపు అయితే డెలివరీ అవుతాయి సో మింత్రాలో మనం బుక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఒక ప్రైస్ చూపిస్తుంది చాలా డిస్కౌంట్ సేల్లో అయితే చూపిస్తున్నారు మనకు వచ్చిన తర్వాత ట్యాక్స్లు అన్నీ కలుపుకుంటే చాలా ఎక్కువ అయితే అవుతున్నాయి ఏమి తక్కువలు అయితే ఏం రావట్లేదు సో దగ్గర దగ్గర నాకు పదహారు వేల రూపాయల దాకా ఉంది ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలిపి అంత తక్కువ ప్రైజెస్ అయితే ఏం లేవు మీరు డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి పర్చేజ్ చేసి తర్వాత మనకి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉంది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చాలా కాస్ట్ అయితే పడుతుంది సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మింత్రాలో మీరు కొనేటప్పుడు తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి చంద్రశేఖర్ గారు అడుగుతున్నారు అన్న అమెజాన్ యాప్ లో క్విజ్ కాంటెస్ట్ నిజమా కాదా మొబైల్ మనీ నిజమైనా ఇస్తారా మనకు ప్లీజ్ టెల్ మీ సో అమెజాన్ అనేది ఏమి చిన్న చిన్న కంపెనీ ఏం కాదు అది చాలా పెద్ద కంపెనీ మనకి అది సో వాళ్ళు ఇలాంటి క్విజ్లు పెట్టి చీట్ చేస్తారని అయితే నేనైతే అనుకోవట్లేదు సో మీరు ఏ క్విజ్లో మీరు పాల్గొన్నారు వీటి మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనకి ఇదే విధంగా గూగుల్ కూడా తీసుకొచ్చింది క్విజ్ అనమాట సో వీటిలో సరే వీళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసిన దాన్ని బట్టి వీళ్ళు అవి రివ్యూలు కూడా వాటిని అయితే జోడిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఒక ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో ఈ విధంగా నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఏవైతే మొత్తం వీళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వాటిలో సోట ఎంతవరకు అయిందో చూసి దాన్ని బట్టి విన్నర్స్ అయితే వీళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు అలాగని మీరు చెప్పే ప్రతిదీ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు కాబట్టి అన్ని కరెక్ట్ సో అప్పుడు నాకు ఎందుకు రాలేదని అనుకోవడానికి ఉండదు సో ఈ వీళ్ళు పాయింట్ ని క్యాదర్ చేస్తారు అనమాట మీరు అడిగే ప్రతి ఏదైతే మీకు ఇస్తున్న క్విజ్ ఉందో దీంట్లోంచి మీరు చేసే ఆన్సర్ ని బట్టి వీళ్ళు పాయింట్ ని క్యాలకులేట్ చేసి దాన్ని బట్టి అయితే మీకు విన్నింగ్ అనేది ఛాన్స్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మీకు అయితే ఈ మొబైల్ కావచ్చు మనీ కావచ్చు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట మరులు మహేష్ అడుగుతున్నారు ఏదైనా ఒక మొబైల్ యావరేజ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది బ్రో నేను మొబైల్ ని ఎంత జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసినా టూ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ లైఫ్ రావట్లేదు మొబైల్ లైఫ్ పెరక పెంచుకోవడం ఎలా సో ఏ దేనికైనా సరే లైఫ్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి మనుషులకు కూడా ఉంటుంది అలాగే ప్రతి దానికి ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు పోతే అది స్క్రాప్ అయిపోవాల్సిందే సో ఇప్పుడు మొబైల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది మీరు యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీరు ఏ రకంగా యూజ్ చేస్తున్నారనే దాన్ని బట్టి కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి బిల్ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఏవైతే హై రేంజ్ మొబైల్స్ మిడ్ రేంజ్ మొబైల్స్ ఉంటాయో కంపెనీని బేస్ చేసుకొని కంపెనీని బట్టి అనమాట వాటి బిల్ క్వాలిటీ బాగుంటే మీకు లైఫ్ కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ గా మొబైల్ లైఫ్ అనేది కూడ
స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే పనిచేస్తుంది కొంతసేపు తర్వాత మళ్ళీ పనిచేయడం మానేస్తుంది అంటున్నారు సో ఇది వచ్చేసరికి పవర్ మేనేజ్మెంట్ మీద ప్రాబ్లం ఉంది సో మీరు ఒకసారి హార్డ్ రీసెట్ చేసి చూడండి మొబైల్ని తర్వాత పనిచేస్తున్న లేదు చూడండి అయినా సరే ఇలాగే ఉందంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి బ్యాటరీ చేంజ్ చేసి చూడండి సో బ్యాటరీలో ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే మనకి కొన్ని కొన్ని అయితే రెస్పాండ్ అయితే అవ్వవు అనమాట హార్డ్వేర్లో సో దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి గణేష్ వెంకట అడుగుతున్నారు ఎంఐటివి ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ బెటర్ ఆర్ వేస్ట్ ఫర్ ఎనీ అబ్ కమింగ్ బ్రాండ్స్ సో మీరు ఇప్పుడు తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అనుకుంటే మీరు ఎంఐ టీవీ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ అయితే తీసుకోవచ్చు మనకి అది ప్రైజ్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఉన్నట్టుంది సో అదైతే తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కాకపోతే మళ్ళీ దీనికన్నా బెటర్ బ్రాండ్ ఏమైనా వస్తుంది అంటే ఏ రావు నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఎంఐఏ తీసుకురావాలి ఎంఐ ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తారు ఎంఐ టీవీ ఏ ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ తీసుకొచ్చింది ఇందులో ఫోర్ సి ఫోర్ ఎస్ కూడా మనకైతే రిలీజ్ అయినాయి చైనాలో వాటిని ఇక్కడ తీసుకొస్తారని గతంలో మనకైతే సమాచారం ఉంది బట్ వచ్చరికి ఇప్పటికీ వాళ్ళు అయితే వాటిని తీసుకురాలేదు అవి తీసుకొస్తాయి వీటి మీద మంచిది అవుతుంది అనమాట టీవీ అక్కడ వచ్చరికి మనకి వాయిస్ కమాండ్ కూడా ఇచ్చారు అలాగే కొంచెం ర్యామ్ అవన్నీ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అవి ఇప్పుడు అప్పుడే వచ్చే ఛాన్స్ లేదు మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టీవీ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ టీవీ అయితే తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే లేదు సందీప్ సండే అడుగుతున్నారు నా మొబైల్ రెడ్మీ ఫోర్ ఏ అన్న నా మొబైల్లో బ్యాటరీ డ్రై అవుతుంది ప్లీజ్ రిప్లై సో రెడ్మీ ఫోర్ ఏ అంటే మనకి చాలా ఓల్డ్ మొబైల్ అని చెప్పాలి సో ఇప్పుడు బ్యాటరీ డ్రై అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మీరు బ్యాటరీ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిందే సో దీనికి మేము ఏదైనా సజెషన్ చెప్పడం అంటే ఏమి ఉండదు ఒకసారి మొబైల్ని హార్ట్ రీసెట్ చేసి చూడండి అయినప్పటికీ బ్యాటరీ అలాగే వస్తుందంటే బ్యాటరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి సో మీరు మొబైల్ రూట్ చేసారో లేదో తెలీదు తర్వాత మీరు అప్డేట్స్ ఏమైనా కొత్తగా అప్డేట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇలాగ అవుతుందా లేదా సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు నాకైతే ఏం చెప్పలేదు మొబైల్ బ్యాటరీ డ్రై అవుతుంది అంటున్నారు అంతే సో మొబైల్ బ్యాటరీ డ్రై అవుతే మొబైల్ బ్యాటరీ చేంజ్ చేసుకోవడం తప్పితే మనం వేరే ఏదైతే ఏమి చేయలేము సో తర్వాత వచ్చరికి మనకి అజయ్ సాయి సింగ్ మెహర్ అడుగుతున్నారు థర్టీ సిక్స్ వర్సెస్ పి సిక్స్టీ సెవెన్ టెన్ వర్సెస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాసెసర్లు అయితే అడుగుతున్నారు సో ప్రాసెసర్ పరంగా మనం చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ వర్సెస్ పి సిక్స్టీ అంటే రెండు ఈక్వల్ ప్రాసెసర్లు అని చెప్తాను నేను సో అది వాళ్ళు వాడే డివైసెస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఎవరైతే బ్రాండ్స్ ఉన్నాయో సో వాళ్ళు వాటికి ఇచ్చే ఫీచర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి మనకి సెవెన్ టెన్ వర్సెస్ ఎయిట్ ట్వంటీ అని అడుగుతున్నారు సెవెన్ టెన్ మంచిది ఎయిట్ ట్వంటీ కన్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఎయిట్ ట్వంటీ వచ్చేసరికి మనకి అవుట్డేట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సో ఇందులో సెవెన్ టెన్లో వచ్చేసరికి మనకి క్రియో త్రీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ని అయితే యూజ్ చేశారు కోర్స్ని అయితే యూజ్ చేశారు సో అందువల్ల మనకి కొద్దిగా గొప్ప సెవెన్ టెన్ అయితే మంచిది ఇంకా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్సెస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అని అడుగుతున్నారు సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫోర్ ఫిఫ్టీకి చాలా తేడా ఉంది సో మనకి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ చాలా బెటర్ అని చెప్తాను పి ట్వంటీ టూ ఏ ట్వంటీ టూ సో పి ట్వంటీ టూ బెటర్ అని చెప్తాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి పి ట్వంటీలో మంచి కోర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా ఆ తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఆమ్ కోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ ఎయిట్ కోర్స్ అలాగే వర్సెస్ క్రియో టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ కోర్స్ అని అడుగుతున్నారు సో రెండు వచ్చేసరికిలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆమ్ కాటెక్స్ కన్నా మనకి క్రియో వచ్చేసరికి ఆమ్ కాటెక్స్ వచ్చేసరికి పవర్ఫుల్ కోర్సే అలా ఒప్పుకుంటాను బట్ వచ్చేసరికి మనకి క్రియో వచ్చేసరికి అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ అని చెప్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెండు మంచియే బట్ వచ్చేసరికి మనకి క్రియో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అడ్వాన్స్ కోర్స్ అయితే మనకి క్రియోలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట రాకింగ్ రాక్ అడుగుతున్నారు హాయ్ బ్రో నాకు చిన్న డౌట్ వాట్ ఈజ్ అదర్ ఫైల్స్ ఇన్ స్టోరేజ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫైల్ మేనేజర్ కానీ వీటి స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి అదర్ ఫైల్స్ అని మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అవి ఏంటని చెప్పి అయితే అడుగుతున్నారు తన పేరు వచ్చేసరికి రాకింగ్ రాక్ అని పెట్టుకున్నారు యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి సో ఇందులో మనకు ఉండే ఏవైతే అదర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి టెన్ ఫైల్స్ అనుకోవచ్చు క్యాచింగ్ ఫైల్స్ అనుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఏవైతే ఫైల్స్ ఉంటాయో వీటన్నిటిని అదర్ ఫైల్స్ కింద మనకి స్టోరేజ్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ తాలూకా ఫైల్స్ అని మనకి యాప్ డేటాలో ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకి ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ ఫోల్డర్ ఉంటుందో ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి ఓబిబిఆ ఓడిబిఓ సో ఆ ఫైల్ ఉంటుంది ఇంకోటేసరికి ఇంకోటి డేటా ఫైల్స్ సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి ఏవైతే అప్లికేషన్స్ గేమ్స్ ఇవన్నీ వేస్తుంటామో సో ఆ తర్వాత క్
అలాగే కెమెరా వచ్చేసరికి రెండు ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి పెద్ద తేడా అయితే ఏం లేదు బట్ వచ్చేసరికి మీకు ప్రాసెసర్ పరంగా చూసుకుంటే మీకు హానర్ నైన్ లైట్ కన్నా మీకు రియల్మీ వన్ చాలా మంచి ప్రాసెసర్ అని చెప్తాను సో మీరు పింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఒకటి మెయిన్ చూసుకోండి ఫింగర్ ప్రింట్తో మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే రియల్మీ వన్ చాలా మంచి మొబైల్ హానర్ నైన్ లైట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హానర్ నైన్ లైట్ వచ్చేసరికి మీకు బ్యాటరీ పరంగా కానివ్వండి లేకపోతే ప్రాసెసర్ పరంగా కానీ చూస్తే మనకి హెవీ గేమ్స్ పనికి రాదు మీడియం గేమ్స్ ఓకే అలా సోసోగా ఆడొచ్చు మొబైల్ కూడా హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది రియల్మీ వన్ చాలా బెటర్ దాని మీద కంపేర్ చేసుకుంటే సో సంది పడుతున్నారు అన్న నోట్ ఫైవ్ ప్రోకి ఓరియో అప్డేట్ ఎలా చేయాలో చెప్పండి సో ఇందులో చెప్పడానికి అయితే ఏమి లేదు వాళ్ళు అయితే రోల్ అవుట్ అయితే చేస్తున్నారు మీకు డైరెక్ట్ గా అయితే వస్తుంది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోండి సో చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు అయితే ప్రెసెంట్ అయితే రోల్ అవుట్ అవుతుంది మా వాళ్ళు ప్రత్యేకించి కొన్ని మొబైల్స్ అయితే వేస్తున్నారు సో నేను అనుకోవడం ఇదేంటంటే ఏమైనా బక్స్ ఏమైనా ఉండి గతంలో మనకి ఏ వన్కి ఇదే ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది సో అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆపేయడం జరిగింది అనమాట ఈ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే ఆఫ్ చేయడం కోసం వీళ్ళు స్పెసిఫిక్గా కొన్ని మొబైల్స్కి అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు సో చూద్దాం మనకి మీరు తొందరపడి ఇప్పుడు ఫ్లాష్ చేసుకొని అంటే ఫైల్ బయట నుండి తీసుకొని ఫ్లాష్ చేసుకొని మాత్రం ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోకండి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మీకు బ్యాటరీ డ్రై అయిపోవడం లేకపోతే మనం ఏమైనా అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే బయట పడతాయి అనమాట సో కొన్న మీరు ఒక వన్ వీక్ ఆగండి వన్ వీక్ ఆగితే మనకి ఫుల్ రివ్యూ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓరియో మీద సో నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఓరియో ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది ఆప్టిమైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకి ఫుల్ రివ్యూ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు ఆటోమేటిక్గా అందరికీ రోల్ అవుట్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయడం బెటర్ అని చెప్తాను శివ తొట్ట అడుగుతున్నారు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఎంఐ టెన్ ఫ్లాష్ చేయ చేశారా సో నేనైతే చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు ఏదైతే మొబైల్ లేదు మీరు కూడా చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడైతే ఏం చేసుకోకండి ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రెసెంట్ బీటా రన్ అవుతుంది సో బీటాలో మీరు బీటా వర్షన్లో ఒకసారి మీరు అన్ని యాప్స్ని కూడా ఫుల్ ఫ్లెక్స్గా అయితే వాడలేరు చాలా వరకు ఎరర్స్ ఉంటాయి అందుకే నేను బీటాని అయితే రికమెండ్ చేయను నాగేంద్ర రాజు గారు అడుగుతున్నారు లెనోవా జెట్ ఫైవ్ గురించి చెప్పండి అన్న సో లెనోవా జెట్ ఫైవ్ గురించి ఆల్రెడీ నేను గతంలో చెప్పాను అది ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దాని మీద అయితే ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు సో మీకు లెనోవా జెట్ ఫైవ్ గురించి మీరు వెయిట్ చేయాలనుకుంటే వెయిట్ చేయొచ్చు ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి మనకి మరి అది వాళ్ళు ఏ బడ్జెట్లో తీసుకొస్తారో తెలియదు వాళ్ళైతే అక్కడైతే చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో అయితే తీసుకొచ్చారు అదే బడ్జెట్లో మనకి ఇక్కడ తీసుకొస్తానన్న గ్యారంటీ లేదు నేను అనుకోవడం వీళ్ళు ఎంత తీసుకొచ్చినా సరే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వేలకి అయితే తీసుకురావచ్చు అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం మనం వెయిట్ చేయండి దీని మీద ఏమైనా న్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకి టెక్ న్యూస్ని ఫాలో అవుతుండే టెక్ న్యూస్లో నేను చెప్తాను అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి సాజిత్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అడుగుతున్నారు సో తన క్వశ్చన్ ఏమిటంటే మనకి బ్యాంక్ గుడ్లో కానీ గేర్ బెస్ట్లో కానీ వీటిలో ఏ మనం ఏ విధంగా ప్రోడక్ట్స్ కొనాలి దాని మీద ఒక వీడియో అయితే చేయమని చెప్పి అయితే అడుగుతున్నారు సో వీటిలో మనం ప్రోడక్ట్స్ ఏ విధంగా కొనాలి అనే దాని మీద నేనైతే గతంలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఏ విధంగా అయితే మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్లో కొంటుంటామో అదే విధంగా అయితే ఇందులో కొనుక్కొని ఉండొచ్చు సరే బట్ వచ్చేసరికి మీరు ఇక్కడ పేమెంట్ చేసే విషయంలోనే మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది పేమెంట్ వచ్చేసరికి మీరు పేపాల్ మీద చేస్తే చాలా బెటర్ అని చెప్తాను వీసా మాస్టర్తో కూడా మనకి యాక్సెప్టబుల్ ఇక్కడ వచ్చేసరి కొన్ని అయితే మన క్రెడిట్ కార్డే మనకి తీసుకుంటే మన డెబిట్ కార్డ్ అయితే తీసుకోవు ఇది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మీరు బ్యాంక్ గుడ్లో గేర్ బెస్ట్ నుండి మీరు కొనేటప్పుడు మీరు ఒకటి పదిసారి ఆలోచించి కొనుక్కోండి మనకి కస్టమ్ డ్యూటీ అయితే పడుతూ ఉంటుంది సో మీరు అడిగారు ఇక్కడ కస్టమ్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఎంత పడుతుందని సో కస్టమ్ డ్యూటీ వచ్చేసరికి ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే పడుతూ ఉంటుంది ఇక ఈరోజు వచ్చేసరికి నాకు ఒక గింబల్ అయితే వచ్చింది సో ఈ గింబల్కి వచ్చేసరికి నేను పదిహేను వందల వరకు నేనైతే కస్టమ్ డ్యూటీ పే చేశాను వీళ్ళు ఎంఐ ఏదో బ్యాండ్ అనుకుంట సో వాళ్ళైతే ఒక గింబల్ అయితే నాకు పంపించారు సో దీనికి కష్ట అయితే నేను కొనలేదు అనుకోండి ఇది వాళ్ళే పంపించారు బట్ దీనికి కస్టమ్ డ్యూటీ అయితే నేనే పే చేశాను పదిహేను వందల రూపాయల దాకా కస్టమ్ డ్యూటీ అయితే పడింది చెప్పలేదు కస్టమ్ డ్యూటీ ఎప్పుడు ఎంత పడుతుంది అనేది అది వాళ్ళు ఎంత వేస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టం అది రా ఏదో మనకి ఒక శాస్త్రం ఉంది చూసారా రాజుగారు తలుచుకుంటే దెబ్బలు కొరువు ఏంటని అలా వాళ్ళు తలుచుకుంటే కస్టమ్ డ్యూటీ ఎంత కావాలంటే అంత అయితే వేస్తారు అలానే ఇష్టం వచ్చినట్టు వేయడానికి లేదు అది ప్రోడక్ట్ మీద కూడా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి దేవనాథ్ అడుగుతున్నారు కెన్ యూ మేక్ ఏ వీడియో హౌ
అకౌంట్ లింక్ అవ్వటం లేదు సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఎంత సింపుల్ గా అయితే ఎలా నా అకౌంట్ అవ్వట్లేదంటే మీరు ఏ అకౌంట్ మీరు ఏ బ్యాంక్ యూజ్ చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు అలాగే వచ్చేసరికి మీరు ఏ మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు తెలియదు ఎందుకంటే తేజ్ వచ్చేసరికి అన్ని మొబైల్స్ అయితే సపోర్ట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళు ముందే చెప్పారు తేజ్ ఒకటి ఫోన్ పే ఒకటి ఇలాగ మనకి కొన్ని యాప్స్ వచ్చేసరికి అన్నిటికైతే సపోర్ట్ చేయవు అలాగే భీమ్ కూడా అంతే సో అన్ని మొబైల్స్కి అయితే సపోర్ట్ చేయదు సో మీరు ఏ అకౌంట్ వాడుతున్నారు ఏ ఫోన్ వాడుతున్నారు అయితే నాకైతే ఇక్కడ చెప్పలేదు క్వశ్చన్ ఏ అడిగేటప్పుడు కొంచెం క్లారిటీగా కొంచెం అడిగితే బెటర్ అని చెప్తాను వినయ్ రిషి అడుగుతున్నారు అన్న పీసీలో మ్యాక్ ఓఎస్ బూట్ చేయవచ్చా పీసీలో మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే బూట్ చేయొచ్చు నేను గతంలో అయితే ట్రై చేశాను దీని గురించి కూడా నేను గతంలో అయితే చెప్పాను మీకు సో చేసినప్పటికీ మీకు ఏదైతే కెనాల్ ఉంటుందో అదైతే సరిగ్గా సూటబుల్ అవుద్ది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు నెట్వర్క్ సరిగ్గా పనిచేయదు కొన్నిసార్లు తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే డ్రైవర్స్ ఉంటాయో సో డ్రైవర్స్ అన్నిటికి తీసుకోదు అనమాట వీడియో డ్రైవర్స్ ఉంటాయో అవి సూట్ అవ్వు లేకపోతే నెట్వర్క్ డ్రైవర్స్ సూట్ అవ్వు లేకపోతే ఆడియో డ్రైవర్స్ సూట్ అవ్వు ఇలాగ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇందులో చాలా వరకు మీకు కీ ఆప్షన్స్ పనిచేయవు చాలా ఫీచర్స్ మీకు పనిచేయవు అందులో మీకు పీసీ అయితే చాలా స్లో అయిపోతూ ఉంటుంది సో దీనికి అయితే మీకు హెకితో షో హెకితో షో ఏదో సంథింగ్ ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఉంది దీని ద్వారా అయితే మనం పీసీలో మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే చేయొచ్చు బట్ ఒకసారికి మీరు మ్యాక్ ఓఎస్ వాడాలి అనుకుంటే మ్యాక్ బుక్ లేకపోతే మ్యాక్ పీసీ తీసుకోండి అంతేగాని ఇలా ప్రయోగాలు చేసినంత మాత్రాన్ని మీరు ఫుల్ ఫ్లెక్స్ అయితే వాడలేరు దీనికన్నా లేదంటే మీరు వర్చువల్ బాక్స్ వాడుకోండి వర్చువల్ బాక్స్ వేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు పీసీలో మ్యాక్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అది ఇంకొంచెం బెటర్ అని చెప్తాను డ్యూయల్ బూట్ మాత్రం చేసుకుంటే మాత్రం పీసీ బాగా స్లో అయితే అయిపోతుంది మా తర్వాత విండోస్ కూడా మీరు వాడలేరు అంత స్లో అయిపోతుంది అనమాట సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్యూఎన్ఏలో నేను పిక్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చేటైతే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయవచ్చు కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వా